Nos encontramos aquí en Granbur, estamos en presencia de un incendio de grandes proporciones. Estamos en la intersección de las calles Ejército del Norte y Paracas. Hay una retroexcavadora que está trabajando, juntamente con los bomberos voluntarios de Malvinas Argentinas. Decíamos entonces, este incendio se desató hoy por la mañana, en este depósito donde almacenaban palets de madera, totalmente combustibles, y si no fuera por la llegada de los bomberos, la casa que está lindante se hubiera quemado totalmente con los moradores adentro. Por suerte la llegada de los bomberos hizo que los moradores salieran y el fuego en este momento está siendo controlado por estas dotaciones, decíamos, personal de los bomberos voluntarios de Malvinas Argentina. Nos vamos a acercar a hablar con algunos vecinos. ¿Qué tal usted del lugar? No. ¿No? Muy bien. Vamos a ver si podemos charlar con algún vecino. ¿Qué tal, señor? ¿Usted es de la casa? Sí. ¿Qué pasó? Cuénteme. No, había unas maderas ahí al costado y se prendieron fuego. Sí. ¿Se prendieron solas o alguien? No, ahí? alguien habrá prendido, sí. sí. Alguien aprendió, sí. ¿A qué hora fue todo esto? A las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Sí. A las 6 de la mañana. ¿Y ustedes estaban adentro? Estábamos durmiendo, sí. Eh, ¿Usted, su esposa? Cuénteme. Sí, no, mi esposa es fallecida. ¿Y tenía niños? Sí. ¿Cuántos chicos? Cuatro. Cuatro chicos. ¿De sí. qué edad más o menos? Y melliza de 13 y después uno de 23 y el otro de 25 estaba trabajando. Desde ya una desesperación terrible. Sí, sí ¿no? una desesperación terrible, sí. Bueno, bueno, pudieron, no. pudieron salir todos. Sí, sí, por suerte sí. Quedó lo material, lo más destruido, pero bueno. Tipo 6 de la mañana fue. Tipo 6 de la mañana, sí. Claro. Llegaron los bomberos y... Sí, vinieron rápido, sí. Le pudieron salvar la casa. Sí, pudieron salvar la casa. Sí, bueno, se destruyó lo que se destruyó, pero la salvaron, si no agarraba todo. Esto se veía venir, digamos, el depósito este está de hace tiempo. Sí, sí, sí. Pero yo qué voy a hacer. Yo, claro. soy, yo soy un contribuyente y nada más. Claro. Después no, no pongo ni las leyes ni, ni podría, las cosas. Podría haber ocurrido una tragedia. Sí, Usted haber... y sus sí, niños, sí, ¿no? Sí, igual. Sí, bueno. Pero yo no, no me encargo de eso. Es el... Claro. ¿Qué pasa? Qué terrible. Sí, sí. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué le dijeron los bomberos? No, que haga la denuncia y que llene la, la planilla siniestro y después que vea, bueno, que hable para ver qué van a hacer. Me ha dado una mano. ¿Cómo es su nombre? Jorge. Jorge, dígame qué necesitaría de primera mano, ayuda de la gente que quiera donarle algo. No, no, que me arreglen la casa nomás, que me ayude a arreglar el techo y nada más. Después, claro. Después lo demás, bueno, veremos lo que se perdió adentro. Pero bueno. ¿Qué calle y qué dirección tenemos? Para acá, 1542. Bueno, Jorge me dijo, ¿no? Jorge, sí. Jorge, le agradezco mucho y estamos contentos que no haya pasado nada. Bueno, gracias.